Kita harapkan kita mendengarkan tausiah dengan baik dan duduk dengan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Ba'akabah, amat, uni Sihat! Ibu Mudah-mudahan Bapak Gubernur Beserta Ibu, Bapak Bupati Bapak DPRD, DPR RI Tuanku-tuanku, Alim Ulama yang hadir semuanya diberikan Allah kesehatan zahir dan batin. Diberikan Allah mereka amanah memimpin negeri ini. Yang belum dapat kursi dikasih tempat dulu. Kursi kau makan. Karena tadi nanti agak tak dapat. Dan yang paling penting adalah istiqomah mati dalam keadaan la ilaha. Itu yang paling penting dalam ibu ibu. Betul? Betul. Anak raja memakai katun, katun di Bali di Teluk Bayur. Abdul Somad indah berpantun, lahati dek bapa gubernur. Iko ceramah hari ko baik. Mana baik tu? Ambo diminta pulo memakaikan tigo serban untuk alim ulama peresmian apa nama tadi tu? Pusat kajian Mazhab Syafi'i. Beko sa Indonesia orang kan berang kamu. Mengapa pusat kajian Mazhab Syafi'i di bumi Minangkabau? Aku kan baru. Mereka datang orang Medan Mereka datang orang Medan Ustaz Sumat Iya Kenapa pusat kajian Imam Syafi'i Dibuat di bumi Minangkau Ada orang Ada orang Baik-baik Mereka kalau ada orang Medan Berang Ambo tanya Apa nama Ormas dan Gadang di Medan Al-Jamiyatul Wasliyah Sianamu pendiri Al-Jamiyatul Wasliyah Namanya Syekh Mahmud Yunus Namanya Muhammad Arsad Talib Lubis Namanya Abdurrahman Syihab Namanya Ismail Banda Kama pendiri-pendiri Al-Wasliyah kau berguru Syekh Hasan Maksud Bukti Kerajaan Melayu Dewi Syekh Hasan Maksum kau kama belajar Syekh Hasan Maksum berguru kepada Syekh Ahmad Osif Al-Min Tabawi Orang Minang Kira-kira berang tak orang Medan? Tidak! Tidak, tidak Mereka berang pula orang Aceh Berang orang Aceh Mana pusat kajian Mazhab Syafi'i di bumi Minang Tabawi Dan Abdul Somad ikut pula meresmikannya Orang Aceh tahu Pulau Semelu? Yo, barang lama dari Molago ke Pulau Semelu, gua balik jam naik kapal laut. Sampai ke Pulau Semelu ada makam, makamnya Tengku di ujung, namanya Tengku di ujung. Tengku di ujung ikolah ulama. Dan diminta oleh Sultan Iskandar Muda untuk mengislamkan Pulau Semelu. Dan tengku di ujung Iko berasal dari bumi Minang Tabau. Mazhab Mazhab. Kira-kira jadi tak orang Aceh berang? Ya. Jadi orang Aceh. 
Kalau nak ada orang yang pergi ujung dan dari minang kabau Tapi kau nak isi belu Dan dia hari Kau tak berang Berang Maka aku pun tak tanya pula Siap ulama mazhab syafi'i Dan mendapat gelar dari Al-Azhar Cairo Doktor Patamo se-Asia Tenggara Dari Aceh Namanya Syekh Muhibuddin Wali Syekh Muhibuddin Wali Profesor Doktor Muhibuddin Wali Anak kandung dari Syekh Dari Syekh Muda Wali Syekh Muda Wali Ampek Wali Allah di Aceh Salah satunya Syekh Muda Wali Syekh Muda Wali Mengalir di dalam dirinya Darah kurang varian Dia tu berang tak orang Aceh? Tak jadi orang Aceh berang Berang pulau orang Sulawesi Kenapa pusat kajian syafi'i di bumi menang kalau? Kami orang Sulawesi tidak setuju Ambo ceramah di Palu Ceramah di Palu waktu di airport Ditanya oleh orang Palu Sulawesi Tengah Ustaz Soman sudah ziarah ke makam keramat? Belum Itulah makam keramat yang sudah mengislamkan kami di Sulawesi Tengah Ambo tanya makam keramat itu siapa? Itulah ulama Dari mana? Dari bumi Minangkabau Sakir Dan Ambo baru tahu di airport waktu kapula Kalau tahu di awal tentu foto mau di situ Ambo Tak jadi orang Sulawesi berang Dia ada kontribusi saham orang Minangkabau berdakwah di bumi Sulawesi. Dia ku berang pulau orang Jawa. Kami yang paling hebat. Kami yang bermazhab syafi'i. Kami yang betul ulama. Bermazhab syafi'i. Berakidah asyari. Bertasawuf sunni. Imam Al-Ghazali dan Abu Amin Al-Ghazali. Beserta imam-imam besar dalam mazhab sebi, tentu orang berang awak tidak balas dengan berang. Siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Syekh Hasim Asyari. Syekh Hasim Asyari di mana belajar? Di Makkah Al Mukarramah. Syekh guru hadisnya Syekh Nawawi Al Bantani. Syekh guru fikihnya Syekh Muhammad. Lupa pula lah Syekh Ahmad Khatib Al-Mim Kamawi Baca dalam kitab Irsyadu Sari Majmuk Mu'allafat Hadratu Syekh Hashim Ashari Kira-kira berang tak orang Jawa? Tidak Di ulama mereka pun Salah satu dari guru-guru itu Bahwa mereka pernah mengambil pelajaran dari orang Minang Kabau. Oleh sebab itu kita tidak frontal, kita tidak mengatakan kami yang paling hebat. Tidak. Tapi keinginan ini keinginan yang baik. Maka dengan ini resmilah pusat kajian Mazhab Syafi'i di bumi Minang Kabau, fil khusus di Kabupaten. Alam Pariaman Dengan takbir Allah Kalau ada orang lain Nama buat pusat kajian Aku kan awak minang kamu berang Tidak Ini kan nangka dulu Ini kan tiga nangka hampir Ini tak salah Tapi nangka kamu tetap Begitu juga dengan ibu Kalau bapak membuat cabang nangka dua kali Aku kan ibu berang Sebab ibu tetap nampak lama Aku pun ada usah ke mohon yang lain Masalah itu Biarlah awak serahkan kepada tuan kutuan Nampu Ustaz Muhammad kau sekedar bercerama Ibu melahirkan anak Betul? Sesudah melahirkan anak Tidak boleh membaca Quran Tidak boleh masuk masjid, tidak boleh maaf cakap berhubungan intim, tidak boleh solat, tidak puasa, baralamu. Hampir puluh hari menurut mazhab syafi'i. Betul betul syafi'i. Kalau mazhab syafi'i tidak, 
asal mandi le anu laylara mandi salat itu mazhab hanbal aku kan salah mazhab hanbal iki iku kalau ada penceramah ibu-ibu mari kana luar barang Kata tu keluar, tak luar tu keluar asok. Asal sudah berhenti mandi silakan solat. Amboi tak salahkan, tapi awak tetap berpegang pada mazhab syah. Sampai puluhan datang WhatsApp ke kamu. Ustaz solat, ya kemarin setelah darahnya berhenti saya pun mandi, saya solat dua hari. Setelah itu keluar lagi. Nampak bahagian cara Imam Syafi'i menetapkan hampir puluh hari bil istiqrah berdasarkan penelitian. Bukan awak salahkan dalam tujuh hari hampir balik hari. Tidak salah. Tapi beko kalau nyaman mandi sesudah pada siang. Sesudah itu dia solat. Dua hari solat. Dua hari berhubungan kelamin. Maksudnya bukan dua hari betul itu. Lapik itu kan dua balik darah, ko darah, ko darah. Apo, mako ambo bapai gangka mazhab sabi. De Imam Sabi menetapkan sampai puluh hari itu berdasarkan penelitian mayoritas kebanyakan perempuan dan ko dan yang paling penting. Hantai inyo indah Islam. Indah Sabi, indah Amali, indah Maliki, indah Amal Habi. Tapi inyo manusia. Cuba cari di Google. Teko ketik yang bawa Islam. Ketik saja di Google. Setelah melahirkan berapa harikah boleh berhubungan intim, enten. Ya, yang bawa HP ketik. Google. Yang bawa bawa Islam. Kau awak bertanya ke tuan ku Google. Ke Syekh Google. Setelah melahirkan, berapa hari kah boleh berhubungan kelamin? Enter. WWW dokter menjawab betul. Ini enggak Islam. Aku kece, no? Ada orang Barat. Tujuh hari melahirkan darahnya berhenti lalu berhubungan bini nyomati. Aku rupanya urek-urek dan di dalam kutui alun tak sampun. Maka kecik dokter nan indah Islam si ko dokter bule naun. Alun lelaki lelaki pali. Berhubunganlah setelah empat puluh hari. Tengok hebatnya Imam Syafi'i. Kini baru doktor-doktor tu tahu bahawa empat puluh hari berdasarkan penelitian Imam Syafi'i sudah mengajarkan awak seribu dua ratus tahun nan lampau. Kira-kira mana nan hebat doktor atau Imam Syafi'i? Syafi'i. Nampak kehebatan Mazhab Syafi'i. Tapi Mazhab yang lain tidak awak salahkan. Ustaz Soman, ya, tolong tonton video ini. Tengok baik-baik. Iko pertanggo, nak mengirim video ko kurang awak juga. Masa apa ni? Ustaz kan selalu menjawab pertanyaan berdasarkan Nabi, Maliki, Syafi, Ambali, Fakir, Allah. Kecik Ambo Iko Hanafi Ina, Maliki Ina, Ambali Ina, Syafi Ina. Imam tu cuma ruang pe, Imam Syabi, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambal. Eko Imam S Ali pun ada. Bukan yang punya ni dalam itu dah. Eko Musa pun nama itu sudah terkeluar. Artinya apa? Dengan dibuat kajian pusat kajian Mazhab Syabi, Eko diharapkan nanlah pakai kang ke Mazhab Syabi semakin dia yakin dengan dengan Mazhabnya. Bukan makasih Allah menyalah nyalakan orang. Supaya orang nan bapai kang ke mazhab syafi'i tahu inyo akan dalilnya. Supaya nak berang kalau ditanya oleh orang. Kau anggal wabi kau wudu. Ya. Kesentuhan dia suami. Ya. Patal atau tidak patal? Patal. 
Supaya nampak pegang ke mazhab syafi'i Ini bicara berdasarkan dah Dalil Kusah sholat Yo Kecik tetangga ambo Kalau awak laba wubu Persentuhan ke istri Indah batal Oh itu mazhab jawabannya Mazhab maliki Persentuhan kulit Indah batal Kalau indah bersah Sahwat Bersah Allahu Akbar Eh, kok anda bersen pun tadi? Anda tak usah buat Aku juga dusi tak usah buat Aku juga kira kira Kalau mazhab Hanafi nak masuk itu Mazhab Hanafi Bersentuhan kulit Indah wadah Bersahwat Indah wadah Aku masuk Hanafi Bersahwat pun Indah wadah jadi apa maka suri Aula mas rumun nisa Kamu menyentuh perempuan Makna la mas rumun nisa Artinya bukan bersahwat Maaf, 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 maaf Cakap makna ni jimat Kalau jimat baru batal Tahu jimat kan? Tahu Baru batal Masab syafi inak Asal bersentuhan batal Asal bersentuhan batal. Apakah awak salahkan masuk Hanafi? Tidak. Awak salahkan masuk Maliki? Tidak. Awak apa pegang ke masuk Syafi'i? Ustaz pegang masuk apa? Ambo masuk Syafi'i. Kalau bersentuhan batal. Ambo ulang untuk balik. Mana Ustaz tidak awak pegang ke masuk Maliki? Kalau tidak bersentuhan, kalau tidak bersahwat, tidak batal. Okey. Ambo sentuh. Datang masih suwi. Assalamualaikum Ustaz Karena itu juangnya Astagfirullah Habis itu surat Tuhan Allahu Akbar Datang setan berbisi Abdul Somad, gue anggap sih Tidak 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 Tapi kalau ambo Gue wuduk langsung Datang setan menggoda Allahu Akbar Abu Somad, gua ambil nafsu tadi. Ambo lah bau buk. Faham? Faham. Itu namanya dalam mazhab syafi'i. Ihtiyat. Ihtiyat namanya. Apa namanya? Ihtiyat. Ihtiyat itu aku. Entahlah. Pokoknya itu di syafi'i itu sangat tenang. Ihtiyat itu artinya hati-hati. Salah satu. Ambo macam lihat piti ku hilang konsep orang. Itu piti untuk membiayai anak-anak tahfiz Quran, untuk membantu saudara-saudara kita. Betul? Takbir. Ambo biasa takbir itu untuk mengalau setan. Mana tahu ada ibu-ibu tadi lah megang surat ribu, nampaknya lah banyak masuk lima ribu. Itu nama alau setan. Di tampak-tampak lain biasanya nan mengutip piti ko pakai karung bareh. Jadi nak nampak piti nan masuk tu dua ribu. Piti ko transparan. Itu hebatnya bumi minang kau. Wahai pengutip-pengutip dana di seluruh Indonesia. Iru yang terjadi hari ini Nampaknya kan Di tampil-tampil lain Masajik lain Itu di masajik-masajik yang boleh lihat Kotaknya itu kayu Kotak wakaf Tak tahu aku isinya Tapi di masajik tampil awak bumi menangkabau Bibiknya bantu aku ayo Nampak video aja Nampak video aja Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun namanya yang baik-baik ambil dari sini. Yang pertama mendirikan pusat kajian Mazhab Syafi'i dari sini. Maka provinsi lain, kabupaten lain yang membuat pusat kajian bantu ikut 
maka dia akan mendapatkan amal jariahnya pada yang inisiator pembentuknya Bapak Bupati ikut dapat, Bapak Gubernur ikut dapat, tuangku-tuangku ikut dapat dan tentu saja Abdul Somon juga mampu <tuh> mendapatkan royalti pahala nanti buka cabang pusat kajian mazhab syafi'i Papua di Raja Ampat di Kaimana di Jayapura Ambo pun mendapatkan aliran pahalanya walaupun sudah mati dimakan cacing tanah banyak lu setuju kan mestinya kalau Ustaz menyapu itu sedih kalau lagi dimuliakan Allah SWT Hidup awak kok tidak lama, singkat, awak akan mati. Maka buatlah amal-amal yang kira-kira kalau kita sudah mati tetap mengalir. Inilah dia pusat kajian mazhab syafi'i. Anak cucu kita akan mengkaji. Dan mereka yang jadi masalahnya membaca kitab mazhab syafi'i bukan senang. Dan pertama kali namu kitabnya matang takrib. Atam matam takrib baca patul qarib Atam patul qarib naik ke atas ianatul talibin Atam ianatul talibin barulah naik ke atas lagi kitab mahalli habis itu barulah kitab-kitab besar dalam mazhab syafi'i nan mangaja baca kitab tikus ya guru fisika PNS guru matematika PNS guru biologi PNS guru bahasa inggris PNS guru kitab kuning honorer maka keadaan pesantren macam kerakap tumbuh di padu hidup segan mati tak mau guru kitab kuning tak diperhatikan tidak ada formasi CPNS Penerimaan CPNS Guru Balawo, Guru Ma'ani Guru Mantik, Guru Bayan Guru Nahu, Guru Sorok Guru Tafsir, Guru Hadis Tidak ada Semua pelajar agama disatukan Dalam satu PAI Pendidikan Agama Islam Itu Guru Ado, Guru Pai Guru Ado, Guru Pai Maka jangan heran Titel hebat Doktor tapi agamanya nol Gara-gara apa? Gara-gara pendidikan agama tidak ada Anak-anak tidak lagi mau dimasukkan sekolah agama Karena sekolah agama, sekolah pinggiran Sekolah agama tak terpedulikan Akhirnya masuklah aliran-aliran sesat Komunis, radikal, teroris Kenapa? Karena basic Islam tidak kuat Tapi insya Allah semua itu akan bangkit dari mana? Dari bumi padang varian. Sampai di sini, pahamkah mengapa pusat kajian ini didirikan? Paham. Yang tak paham, datang sini. Yang mau jalan kan dua kali. Dua kali nak dua paham, tiga kali. Tiga kali nak dua paham, dua kena. Kalau nak inyo gilo, ambo nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira, bisa tak dibuatkan formasi CPNS guru kitab kuning? Bisa tak kita? Saya tak bisa. Saya tak bisa. Ulang sekali lagi. Formasi CPNS guru kitab kuning Nahu Sorok, bisa? Siapa yang membuatnya bisa? DPR. Maka bupati bisa mengangkat Bupati mengangkat Sepuluh guru kitab kuning Di pesantren-pesantren Untuk memajukan masyarakat sebi Bisa Kenapa bupati tidak berani Yang lebih tangan dulu Bupati tidak berani mengambil dana APBD Wali kota tidak berani mengambil dana APBD Karena tiga yang akan memantau Bupati Wali Kota Gubernur Apa nanti go? 
KPK, BPK, Inspektorat Jenderal, macam-macam temuan tangkap. Tapi kalau ada payung hukumnya, ketika bupati ditanya, kenapa kamu angkat guru kita kuning? Karena ada payung hukumnya. Apa payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Apa nama peraturan daerahnya? Jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa-bawa syariat. Apa nama peraturan daerahnya? Di mana bumi dipijak? Di situ langit dijunjung ada pesan di sana, pesan di kita bawa salamiklah agama anak cucu. Maka umat Islam mau dilemahkan, umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan masuk politik, politik itu jahat. Politik itu nakal, politikus itu tikus. Supaya umat Islam tidak berpolitik, akhirnya mereka lah yang menggenggam politik. Wow. Sekarang saya mengajak dudukkanlah orang-orang yang memperjuangkan. Makanya nanti kalau ada calek-calek yang datang ke surau, ke langgar, ke musola, ke tempat ibu, pilih saya. Nanti kalau saya duduk, saya kasih duit. Ambil duitnya, jangan coblos orang. Ambil duitnya, masukkan ke kresek tadi. Jodoh? Jodoh? Pilihlah calon-calon yang memperjuangkan kita kuning pondok pesantren dan guru-guru agama untuk menyelamatkan akidah umat kita insya Allah. Amin. Iko bunyi hujan apa bunyi gas? Dua-dua ke depan. Kalau ada orang mengatakan politik tidak penting, politik penting apa tak penting? Ini karena ada support dari bupati. Betul. Kenapa kita bisa kami kabar di sana lapan? Karena ada support dari gubernur. Betul. Seandainya bupatinya benci tabligh akbar, gubernur tak suka tabligh akbar, bapa polisi tak suka tabligh akbar, tentara melarang tabligh akbar. Apa bisa kita berkumpul macam ini? Tak bisa. Apakah politik itu penting apa tak penting? Jangan katakan saya kalek, kalek tu tak level. Kalek tu kan foto dengan wajah manjek pukai. Ini supaya bulat mendudukkan orang-orang yang mendukung guru agama pondok pesantren dan masab sabi. Salah kata masa ini. Salah kata masa ini. Dan aku pak bawaslu dan pak bawaslu. Oh nama ece tidak salah ko rami. Kalau sampai sebanyak iko orang orang mengece tidak salah. Tahu tahu kamu disalahkan. Berdoa orang sebanyak iko mati tagak. Pendiri pondok pesantren mendoakan Ambo. Itulah nama buai Ambo itu di samping ini. Masya Allah, mencari apa yang banyak di kota Rasul di padang Arafah Rasul. Kemudian raja kiawak banyak dapat kiawak majid. Tapi barangkali lah 
dengan Rafael yang terpercaya. Banyak juga Islam kini bayi umroh cuma sampai cengkareng. Namanya Haji Cengkareng. Selagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indah karena bupatinya pro ajaran Islam. Indah karena gubernurnya suka pengajian. Maka ke depan awak minta kepada tuanku-tuanku, ulama-ulama, mursyid-mursyid tarekat Naksaban dia Sataria supaya mereka berkumpul bersama mereka merekomendasikan label halal. Calek label halal. Setuju? Ada satu kitab nanti ada namanya Al Ahkam As Sultania hukum hakam tentang politik ditulis oleh Al Imam Al Mawardi Mazhab Ahkam As Sultania hukum hakam tentang kepemimpinan bagaimana menjadi pemimpin apa syaratnya apa yang membatalkannya bagaimana membuat dia jatuh itu ditulis lengkap ulama mazhab syafi'i itulah makanya dibuat kajian mazhab syafi'i 